Monsieur Sal. Oh, qu'est-ce que c'est que ça Monsieur Sal était vraiment très sale. Tu n'as sans doute jamais rencontré quelqu'un d'aussi sale. Monsieur Sal salissait tout ce qu'il touchait. Partout, il le laissait des traces de doigts. Regarde. Oh oui, Monsieur Sal portait bien son nom. Mais qu'est-ce que c'est que ça De plus, Monsieur Sal n'était pas soigneux et sa maison lui ressemblait. La façade se lézardait, les vitres des fenêtres étaient brisées, il manquait des tuiles sur le toit. Les massifs de fleurs étaient envahis de mauvaises herbes, la porte du jardin était à moitié cassée. Monsieur Sal pensait-il attendre la pelouse Bien sûr que non. Mmh. Ce matin-là, Monsieur Sal se réveilla dans son, dans son lit sale. Il bailla, se gratta, se leva, ne se lava pas et alla prendre son petit déjeuner. Il renversa son bol de chocolat, ne nettoya pas la nappe et partit se promener. Il trébucha sur un balai qui traînait dans l'allée depuis quinze jours. Derrière le jardin sale de la maison sale de Monsieur Sale, il y avait un bois. Un bois très très grand, avec beaucoup, beaucoup d'arbres. Monsieur Sale mit longtemps à le traverser, mais cela lui était égal, car il avait envie de marcher. Il sortit enfin du bois, et tu sais ce qu'il vit moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette jolie maison La maison la plus belle et la plus nette qu'il eût jamais vue. Elle était entourée d'un adorable jardin bien entretenu où coulait un petit ruisseau. Dans le jardin, un monsieur taillait la haie. Il releva la tête lorsque Monsieur Salle s'approcha. « Bonjour, je suis Monsieur Salle, dit Monsieur Salle. »« Ça se voit, répondit le monsieur en le toisant du regard. »« Moi, je suis Monsieur Net. »« Et moi, je suis Monsieur Beau, » ajouta un autre monsieur qui venait de sortir de la maison. « Net et beau, » dit Monsieur Net. « Beau et net, » dit Monsieur Beau. « Nous faisons quelques travaux pour les propriétaires de cette maison, » expliqua Monsieur Net. « Quel genre de travaux ?» demanda M. Salle. « Des travaux d'embellissement, » répondit M. Beau. « Nous rendons tout beau et net. »« Net et beau, » ajouta M. Net. « Peut-être auriez-vous besoin de nos services, » dit M. Beau, en regardant M. Salle, qui, ce matin-là, semblait encore plus sale que d'habitude. « Mais je n'ai pas du tout envie que ce soit net et beau chez moi, » répliqua M. Salle. À cette seule idée, son visage s'assombrit. Il n'a pas très envie, Monsieur Salle. « Allons donc, dit Monsieur Net. »« Sans blague, dit Monsieur Beau. »« Mais, dit Monsieur Salle, venez, dit Monsieur Beau. »« Partons, dit Monsieur Net. »« Mais, mais, dit Monsieur Salle. »« Il n'y a pas de mais, dit Monsieur Beau. » Ils firent monter de force Monsieur Salle dans leur camionnette et prirent le chemin de sa maison. « Eh bien, il y a tellement de bazar là-bas. » Ça alors, s'écria Monsieur Beau lorsqu'il vit la maison de Monsieur Salle. Alors ça, ajouta Monsieur Net, quelle horreur, dirent-ils en cœur. Il faut agir, décida Monsieur Beau. Et avant que Monsieur Salle ait pu ouvrir la bouche, ils se mirent à courir ça et là autour de la maison. Il y a tellement de travail dans cette maison. Monsieur Net bêcha, tondit, tailla, coupa, et la gâte défricha et ratissa. Jamais jardin ne fut plus net. Monsieur Beau lava, brossa, frotta, peignit et répara. Jamais façade de maison ne fut plus belle. Oh, effectivement, elle est magnifique la maison. Puis ils entrèrent tous deux dans la maison. Ça alors, dit Monsieur Beau pour la seconde fois de la journée. Alors ça, ajouta Monsieur Net pour la seconde fois de la journée. Ils se mirent à nettoyer la maison de fond en comble. Ils brossèrent, balayèrent, cirèrent et, aspi et astiquèrent. Jamais maison ne fut plus nette, jamais maison ne fut plus belle. « C'est fini, » dit Monsieur Beau. « Belle et bien fini, » dit Monsieur Net. « Tout est beau et net, » dit Monsieur Beau. « Tout est net et beau, » dit Monsieur Net. « Monsieur Salle, lui, ne dit rien. » À 
Alors M. Net et M. Beau regardèrent M. Sale. « Vous savez à quoi je pense ?» dit l'un. « Bien sûr, » répondit l'autre. « Nous pensons, » dirent-ils ensemble à M. Sale, « que vous êtes trop sale pour habiter dans une maison aussi belle et nette. »« Mais, » répliqua M. Sale, « qu'est-ce qu'il va faire ?» M. Sale eut beau protester, M. Net et M. Beau l'emmenèrent en haut jusqu'à la salle de bain. Une heure plus tôt, c'était la pièce la plus sale de la maison. Maintenant, bien sûr, elle était propre comme un sous-neuf. Alors M. Net prit M. Sale par un bras, M. Beau le prit par l'autre et le jetèrent dans la baignoire. Pauvre M. Sale, il détestait les bains. M. Net et M. Beau savonnèrent, brossèrent, nettoyèrent, frottèrent et peignèrent M. Sale. M. Sale se regarda dans la glace. Il ne se reconnut pas. « Oh comme il avait changé Tu es d'accord, n'est-ce pas vous savez, ce... vous savez ce que je vais être obligé de faire maintenant ?» dit Monsieur Salle d'une voix mordante. « Qu'est-ce qu'il va être obligé de faire ?»« Non, » répondirent Monsieur Beau et Monsieur Nett, fort inquiets. « Expliquez-vous. »« Je vais être obligé de changer de nom, » dit Monsieur Salle, et il sourit. Monsieur Nett et Monsieur Beau sourirent aussi. Puis M. Salle éclata de rire, et M. Net et M. Beau éclatèrent de rire aussi. Ils devinrent les meilleurs amis du monde. L'histoire est finie. Alors, si tu es aussi sale que M. Salle, attends-toi à recevoir la visite de deux messieurs. Tu connais leur nom, n'est-ce pas M. Beau et M. Net.